डॉक्टर दिनकर कबीर माय डेके चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांच्या सरशी स्वागत करतो यापूर्वी मी नोबेल प्राईज या संदर्भामध्ये आपल्यासमोर व्हिडिओ मांडला होता परत एकदा मी नोबेल प्राईज यांचे कशा पद्धतीने प्राईज दिले जाते याच्या संदर्भ संदर्भामध्ये आपल्यासमोर मी व्हिडिओ मांडतो आहे पण तो त्यापूर्वी आपण या चॅनलमध्ये जर नवीन असाल तर लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन बटनला क्लिक करा जेणेकरून वेक नेक्स्ट व्हिडिओचा नोटिफिकेशन आपल्याला मिळून जाईल हा व्हिडिओ मी यासाठी केला आहे कारण जागतिक पातळीचा हा विषय आहे अनेक जणांना पुरस्कार मिळतो पण तो पुरस्कार मिळवत असताना कशा पद्धती त्याची प्रोसेस होते त्याचं कोण नो त्याचं शिफारस कोण करतं कोण ॲप्लिकेशन करू शकतं काय याच्या संदर्भामध्ये आपण चर्चा करण्यासाठी आज मी हा व्हिडिओ तयार केलेला आहे कारण प्रोसेस ऑफ नोबेल प्राईज आता अल्फ्रेड नोबेल यांचा जन्म आपल्याला सर्वांना मागच्या व्हिडिओमध्ये मी सांगितला होता की एकवीस ऑक्टोबर अठराशे तेहतीसला झाला होता त्यानंतर त्यांनी जवळपास त्यांचं जे काय आहे ते सतराव्या वर्षी त्यांनी शुडिश रशियन फ्रेंच इंग्लिश व जर्मन ह्या भाषेवर त्यांनी प्रभुत्व मिळवलेलं होतं त्यानंतर त्यांनी जवळपास वेगवेगळ्या प्रकारच्या विषयामध्ये त्यांनी संशोधन केलं आणि त्या संशोधनाच्या माध्यमातून त्यांच्या वेगवेगळ्या विषयासाठी त्यांना जवळपास तीनशे पंचावन्न पेटंट इतकं मिळालेलं आहेत आणि त्यांचा मृत्यू जातो दहा डिसेंबर अठराशे शहाण्णव रोजी त्यांचा मृत्यू झालेला आहे आता त्यांनी मृत्यूपत्रामध्ये जी नोंदणी केली त्याचा विषय आपण जाणून घेऊया त्यांचं जे मृत्यूपत्र आहे ते अठराशे सत्त्याण्णव साली ते मृत्यूपत्र उघडण्यात आलं आणि चार वर्षांनी ते कायदेशीर असल्याचं सिद्ध झालेलं आहे त्या मृत्यूपत्रात त्यांनी जवळपास कमवलेली अमापाशी संपत्तीचा मोठा हिस्सा म्हणजे जवळपास तीन कोटी शुडिस क्रोनार इतकी रक्कम त्यांनी ठेवली गेली होती आता त्याच्या माध्यमातून त्यांनी काय जा सांगता येऊ शकतं आता ती रक्कम जर विचार केला तर शेवटीस देशाचा एक क्रोनार म्हणजे भारतातला जवळपास आठ पॉईंट बावीस रुपये इतका आहे मग त्या काळामध्ये त्यांनी तीन पॉईंट एक कोटी क्रोनार इतकी रक्कम ठेवली होती ती भारताचा विचार जर केला तर पंचवीस पॉईंट झिरो आठ कोटी रुपये इतकी रक्कम आहे हा निधी सुरक्षित ठेवीच्या माध्यमातून गुंतवून ठेवला गेला होता त्या त्याच्यातून येणारे उत्पन्न जे जे साठ ते सत्तर टक्के जो रक्कम आहे ती पाच भागामध्ये समान विभागून ते विविध क्षेत्रातील पुरस्कारासाठी ते अल्फ्रेड यांनी देण्याचा निर्णय घेतला होता पण त्यानंतर पाचच्या ठिकाणी सहा पुरस्कार आपण दे पूर्णपणे हे दिले जात जात असतात त्याच्यामुळे ती रक्कम त्या पद्धतीने विभागली गेली जाऊ शकते किंवा जात असते आता ह्या पुरस्काराच्या माध्यमातून आपल्याला बघता येऊ शकतं की यांच्या पुरस्कार ह्या मृत्यूपत्रामध्ये काय काय सांगेल तर भौतिक रसायनशास्त्र व अर्थशास्त्र ह्या विषयासाठी पुरस्कार देण्यासाठी द रॉयल स्वीडिस अकॅडमी ऑफ सायन्सकडं हा अधिकार देण्यात आला त्यानंतर वैदिकशास्त्राच्या पुरस्कारासाठी द रॉयल कॅरोलिन मेडिको सर्जिकल इन्स्टिट्यूटकडे हा अधिकार देण्यात आला जेणेकरून ते त्या संदर्भामध्ये सर्व निर्णय घेऊ शकतात साहित्य जर पुरस्कार द्यायचा असेल तर ते साहित्य द स्वीडिश अकॅडमी यांना हा पुरस्कार देण्याचा अधिकार देण्यात आला आणि शांततेचा पुरस्कार द्यायचा असेल तर तो नॉर्वेच्या द द नॉबेलजिन नॉबेल कमिटीकडे देण्यात आला ही चार संस्था आहे चार संस्थेच्यासाठी त्यांच्या मदतीसाठी तीन ते पाच सदस्यांची समिती काम करते आणि ह्या समितीच्या माध्यमातून हे चार चार ज्या संस्था असतात त्या वेगवेगळ्या विषयामधल्या तज्ज्ञ व्यक्तींना पुरस्कार देण्याचं काम करत असतात आता हे पुरस्कार देत असताना त्यांनी नावं त्यांची कोण सुचवतात तर पूर्वीच्या म्हणजे अगोदर ज्यांनी पारितोषिक घेतलेलं आहे त्या व्यक्ती हे नाव सुचवू शकतात त्यानंतर या पारितोषिक देणाऱ्या ज्या काही संस्था असतात त्या संस्थेचे सभासद या व्यक्तीचं नाव सुचवू शकतात काही विशिष्ट विद्यापीठाचे किंवा महाविद्यालयाचे तसेच पारितोषिक घेणाऱ्या संस्थाने काही निमंत्रित केलेले काही प्राध्यापक असतात ते सुद्धा या व्यक्तीचं व्यक्तीचं नाव सुचवू शकतात साहित्यामध्ये जर विचार केला तर काही लेखकांचे काही संघट प्राथनिधिक संघटना असतात त्यांचे सभासद सुद्धा अशा व्यक्तीचं नाव सुचवू शकतात शेवटी जे काय अके अकॅडमी आहे त्याचीसुद्धा काही सभासद नाव सुचू शकतात शांततेचा विचार जर केला तर आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाच्या काही संघटना काम करतात त्यांचे सभासद शिफारस करू शकतात त्याचबरोबर आपण जर विचार केला तर उमेदवाराच्या नावाची शिफारस हे केवळ व्यक्तीलाच करता येते संस्थेला करता येत नाही मात्र अनेक पात्र व्यक्ती जे आहे ते संयुक्तपणे शिफारस दुसऱ्या व्यक्तीची करू शकतात अशा पद्धतीची मांडणी यामध्ये केलेली आहे आता एक पर्सनली कुठल्याही व्यक्तीला यामध्ये एंट्री दिली जात नाही कारण कुणीही आपलं संशोधन किंवा आपण केलेलं कामाचं सर्व जी काही माहिती असेल ते कुणीही ॲप्लिकेशन करू शकत नाही त्यामुळे कुठल्याही व्यक्तीला आपोआप तो व्यक्ती त्या त्या प्रोसेसमधून अपात्र ठरतो त्यामुळे संस्थेने किंवा दुसऱ्या व्यक्तीने त्याच्या नावाची शिफारस करणं फार गरजेची नोबेल क्रमांकाच्या संदर्भात आपण जर विचार केला तर कायदेशीरपणे नमूद केलेल्या व पारितोषिक देणाऱ्या संस्थाने नेमून दिलेल्या व्यक्तीच्या माध्यमातून पारितोषिकाची ही नावे सुचवली जा सुचवली जाऊ शकतात आणि त्या पद्धतीने ही नावं सुचवत असताना सर्व कागदपत्राची पत्रासह शिफारस जे आहे ते एक फेब्रुवारीच्या आत हे पाठवावे लागते समितीचे जे आहे ते फेब्रुवारीपासून काम सुरू होते व सप्टेंबर ऑक्टोबरच्या दरम्यान या समितीकडून ज्या शिफारस दिलेल्या जे काही व्यक्ती संस्था आहेत त्यांच्याकडे ही माहिती पाठवली जाते पंधरा नोव्हेंबरपर्यंत सर्व जो काही निर्णय जाहीर केला जातो पण ह्या निर्णयाच्या विरोधात कोणीही दाद मागू शकत नाही आणि साधारणपण जर विचार केला तर तीन हजार लोक पुरस्कारासाठी नामांकन पाठवतात आणि त्यापैकी ही समिती जी आहे ते काही ठराविक व्यक्तींची नावं निवडत असते आणि त्या
करून ते वेगवेगळ्या देशातल्या सर्वांना कळून जाईल त्याचबरोबर या पुरस्कार जी काही ट्रॉफी असते ती इकॉनॉमिकची वेगळी आणि जे ऑर्डरसाठी वेगळी या पद्धतीच्या ट्रॉफी त्या त्या व्यक्तींना दिल्या जातात आणि त्या माध्यमातून हा जागतिक लेवलचा गौरव त्यांचा सर्व विषयातल्या तज्ज्ञ व्यक्तींचा केला जातो आता हा पुरस्कार घेत असताना काही व्यक्तींनी हा पुरस्कार नाकारला त्यांच्या सरकारतर्फे त्यांच्या पुरस्कारावर नाकारण्याचं त्यांना आवाहन करण्यात आलं किंवा त्याच्यापासून केलं चार व्यक्तीमध्ये विचार केला तर ते ती जर्मनीमध्ये हिटलरच्यामुळे त्यांनी पुरस्कार हा नाकारला तीन व्यक्तींनी त्यानंतर दुसरी जी पुढची जी व्यक्ती आहे ती व्यक्ती आहेत का त्या व्यक्तीचा त्यांनी पुरस्कार नाकारला तर त्यांनी जर सांग त्यांनी सांगितलेलं आहे ते रशियन लेखक आहे त्या बोरिस पार्सुनार्क यांचं नाव आहे त्यांना सुद्धा सरकार आपल्यावर सूड उगवेल ह्या भित्तीपोटी त्यांनी आपला हा पुरस्कार नाकारला आणि उत्तर व्हिएतनाममधले सुद्धा लू शो थो यांनी सुद्धा नोबेल पारितोषिक त्यांनी त्यांना मिळालं होतं शांततेचा पण आपल्या देशामध्ये शांतता प्रस्थापित न झाल्यामुळं त्यांनी सुद्धा हा पुरस्कार नाकारलेला आहे माझा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला तर त्याचं लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करायला विसरू नका जेणेकरून आपल्याला नेक्स्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळून जाईल त्याचबरोबर आपल्याला काही सूचना असतील तर मला प्लीज प्लीज सर्वांनी कळवा थँक्यू व्हेरी मच धन्यवाद